Alien versus Alien. ജില്ലാ <laughs> 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 ഇവിടെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളൊക്കെ വീടാണ് ഇത്തരം കാര്യം ഇവിടെ നടക്കൂല സ്ത്രീകൾക്ക് കാണാനും പാടില്ലാത്തതായിട്ട് ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കണല്ലോ ഇത് പവിത്രമായ ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തെ വെക്കേണ്ട അമ്പലത്തിനകത്തും പൂജ മുറിക്കാത്തതാണ് അല്ല വഴിയിൽ കൊണ്ട് വെക്കാലോണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കാൻ പോവാണ് എന്താണ് നല്ല കാര്യം കളരി 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 ഞങ്ങൾ കളരി അഭിസിക്കാൻ പോന്നു നിങ്ങളാ എന്റെ വീട്ടിൽ തരവില്ലേ ഏയ് നീ ആ കൂടെ ആ രീതിയിലൊന്നും ചോദ്യം ചെയ്യട്ട ഇത് എനിക്ക് സ്ത്രീധനമായിട്ട് തരാൻ പോണ സ്ഥലം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും നിനക്ക് സ്ത്രീധനോ ആ നാണോടാ നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ അടുന്ന് എന്റെ പെങ്ങളെ അടിച്ചു പോയിട്ട് സ്ത്രീധനം ചോദിക്കാൻ വന്നേക്കുന്നു ആ നീ അങ്ങനെയാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോ പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ചോദിക്കേണ്ടവരോട് ചോദിച്ചു അമ്മ എടുത്ത് അമ്മ അവൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നീ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യണ്ട നീ നിന്റെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ആ അവരുടെ പാർട്ടിയിൽ അണികൾക്ക് എന്താണ്ട് ശക്തി ഉണ്ടാവാനോ ഓടാനോ ഒക്കെ വേണ്ടിട്ട് അവര് കളരി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞത് പതിനെട്ട് കളരിക്കും തികഞ്ഞ ഒരാശാനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പതിനെട്ട് കളരിക്കും അതിപ്പോഴാശാൻ അങ്ങനെ ആശാൻ നിന്റെ കൂടെ വരും ഇവിടെ ആശാനെ കാണുമ്പോഴേ നീ ഞെട്ടും എന്റെ തങ്കം ഞെട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാ ഞെട്ടിയിരിക്കും ആളുണ്ടല്ല ചില്ലറ കാരണമൊന്നും അല്ല ആരോ ഇത് മാങ്ങാൻ പോയ പോങ്ങന്മാർ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കണെ അവര് പതുക്കെ വന്നാ മതി ഒരു ധൃതിയില്ല അവരോ കണ്ണി കണ്ട ആരോവും ഇത് മാഞ്ഞോണ്ടാക്കൂല ഉരുകൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു കെറ്റം മട്ടുമൊക്കെ ഉള്ളൊരു മാല തന്നെ കൊടുക്കണം കുരുക്ക ആ ഒന്ന് അനങ്ങി വാടയാൻ സാറേ എപ്പോ പോയതാണിത് ഡേ കുരുക്കൾ എവിടെ എത്തി കുരുക്കൾ ഇവിടെ അടുത്ത തിപ്പ വരും എത്തിയ ഓ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല അതാ ചോദിച്ചത് 
എങ്ങനെയുണ്ട് തങ്കം വട്ടത്തിലുള്ള കിട്ടിയില്ലേ സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ട് വെച്ചാലാ പിന്നെ ആകെ ഒരു സമാധാനം എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ നമ്മുടെ കണ്മുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവൂല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് 
വ്യായാമത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ചുവടുവെപ്പിനെ കുറിച്ച് ഓ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഞാൻ ഈ കടലി അഭ്യാസം പഠിച്ചത് പക്ഷേ അതിന് പ്രയോജനം ഉണ്ടായി ഏറ്റവും നല്ല കടലി അഭ്യാസിക്കുള്ള തങ്കപ്പതക്കം കരപ്രമാണിയിൽ നിന്നും എനിക്ക് തരുമ്പോ മക്കളെ എന്റെ കള്ളിക്കട നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി അറിയോ ഇന്നലെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ആഭാസങ്ങൾ അല്ല അഭ്യാസങ്ങൾ ഒന്ന് കാണിച്ച ത്യാഗരാജ അല്ല നടരാജ നടരായനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഇവരെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ഒരു പരിശീലനം കൊടുപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ജലം ജലഭീരങ്കി അത് നേരിടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം വെള്ളം നമ്മൾ സമരങ്ങൾക്ക് ജാതയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം അതൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഇനി ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ളത് അതിനെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് വരൂ പോലെ കിടന്ന് കറങ്ങുകയും ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞൊക്കെ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലയോ അത് ഞാൻ വേണമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല അതിനൊന്ന് ഒന്ന് ആശാ അത് പിള്ളേർക്ക് ജലമീരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടേ ചെറിയ അഭ്യാസ മുറകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഒടിയുന്നില്ല അത് മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവര് ചീത്ത വിളിക്കത്തേ ഉള്ളു ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല 
ഒരു കിലോ മല്ലിയും കൂടെ ഇനി മേടിച്ചോണ്ട് വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇട്ട ഈ ഭാവം എത്ര അങ്ങ് ഉണക്കായിരുന്നു ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലം കിടക്കല്ലേ അതിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇട്ടോ അമ്മച്ചി എന്തുവാടാ നിനക്ക് നിനക്ക് എന്തുവാ ഒരു പണി ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തല്ലെന്ന് വെച്ചാല് അമ്മച്ചി ഇത് എന്ത് ഇത് എവിടെയാണ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഇട്ടേക്കണെന്ന് അറിയാമോ എവിടെ കൊണ്ട് അതെ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്തിനാ ആത്മസംയമനം പാലിക്കണ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് ഇപ്പൊ മാറ്റിട്ടോളാം അമ്മച്ചി അത് എന്താ എന്ത് തോന്നിവാസമാണ് ഈ കാണിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് പവിത്രമായി ഈ കടലിയുടെ മുമ്പിലാണ് ഓടി ഈ ഈ തോന്നിവാസം നീ കാണിക്കുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാണി വലിയ പുണ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ കളി ഞാൻ കാണുന്നത് നീ എന്റെ തൊല്ലയെ ബാധിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയോ നീ എന്റെ പൊക്കി കാണിക്കാൻ ൊല്ലിയാണ്ടിപ്പരമ്പരാണ് <laughs> 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 പിന്നെ ഈ അവിവേകം ഒന്നും കാണിക്കരുത് ഇപ്പൊ വരും അതിനേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ അൻസാറില്ലേ ഐസി യൂണിറ്റിലാണ് ആണ് ഏത് നിമിഷം തട്ടിപ്പോവും ആ പിന്നെ വലിയ കേസാവും വലിയ പൊല്ലാപ്പാവും വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇവിടെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ മര്യാദയ്ക്ക് അടങ്ങി ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കുഴപ്പമാണ് നേരത്തെ വിളിച്ചിരുന്നവേ അവന്റെ കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ആശുപത്രി കിടക്കുകയാണ് അതിനിടെ ഇതിവിടെ വലിച്ചു വെച്ചാ അമ്മയുടെ ധൈര്യം സമ്മതിക്കാതെ പറ്റൂല അമ്മ ഒരാളും മുഖത്ത് പോലും നോക്കാത്ത ആളോടാണ് ഇന്ന് ആ വർത്താനം മുഴുവൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങോരാണെങ്കിലോ വിട്ടു വന്നോ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ബോധവും വെളിവില്ലാത്ത ഒരാളാ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാ വെട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാ കൊന്നിട്ടും വരും അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യനെ ശ്വാസമുട്ടൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ പണിക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല എനിക്ക് കനകം പോലും ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മറുത്ത് പറയണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പേടിച്ചിട്ടാ ലീറ്റോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യൂലായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ലീറ്റോ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇവിടെ നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ വീട്ടിൽ കയറി ഒന്നും ചെയ്യൂല അത് ഞാൻ അമ്മേനെ നോക്കും കേട്ടോ അമ്മ എന്തായാലും മേലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വന്നാൽ ഞാൻ അമ്മേനെ രക്ഷിക്കും പിന്നെ ഞാൻ കുളിക്കാനോ എല്ലാം കയറുമ്പോ കയറി വന്ന് തലക്കടിച്ച് കൊല്ലാതിരുന്നാ മതി ഇന്നാൾ എന്റെ അമ്മ അങ്ങോരുടെ വീടിന്റെ അടുത്താറ്റെ വഴിത്തർക്കം എന്താണ്ട് ഉണ്ടായേ ആ എൽവക്കാർ അഞ്ചാറ് പേര് കൂടി ചെന്ന് ഇങ്ങോരുടെ ഒന്ന് എന്താ വർത്താനം പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കരിങ്കല്ല എടുത്ത് തലക്കെട്ട് അടിച്ചു ഒരെണ്ണപ്പ തന്നെ തീർന്നു ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റൂല പോലീസിന് മാനസിക രോഗത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
എന്ത് പറയാൻ പക്ഷെ എന്നാലും അമ്മ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ധൈര്യമാണ് കേട്ടോ ആരും അങ്ങോട്ട് ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കൂല ഒന്നും വരാതെ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോ എന്ത് കഷ്ടേ എവിടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോണ്ടേ നിന്റെ ആശ അങ്ങോട്ട് വന്ന ജമന്തി അച്ഛൻ ഇല്ലല്ല ഇവിടെ വന്നില്ല അവിടെ ഇല്ലേ ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ നോക്കിട്ട് കാണാനില്ല ഇവിടെ എവിടെ പോയി അറിയാൻ പോയി മുറിയിലും കാണില്ല രാവിലെ അവിടെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേ അതിനിവിടെ ആരോട് അവിടെ കൂടെ അമ്മ ചെന്നല്ലേ രാത്രി തന്നെ പോയി പോയാ ആ എന്നിട്ട് അപ്പച്ച എന്തോ അത്യാവശ്യം വിളിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് ആണോ അല്ല ആശ ഇവിടെ പിള്ളേർ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിന് വരും അയ്യോ അച്ഛൻ കിടന്ന് മുറിന്ന് ഒരു കത്ത് കിട്ടി ഞാൻ പോവുകയാണ് ഒരു കളരി ഗുരുക്കൾക്ക് വേണ്ടത് ഏകാഗ്രതയാണ് ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം അതിനനുവദിക്കുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും ഞാനിതുവരെ നോവിച്ചിട്ട് ആവേശത്തിനിടയിൽ അറിയാതെ പറ്റിയൊരു പിഴവിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് ഐസിയിൽ കിടക്കുന്നത് കുറ്റബോധം വേട്ടയാടുന്ന മനസ്സുമായി ഇനി ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല ഒരു നീണ്ട യാത്ര പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങൾ തേടി ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടില്ലെന്ന് വരും ഇപ്പൊ അവൻ വരല്ല കളരി പഠിക്കാൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇനി എന്ത് വേറെ ആശാന തപ്പാണല്ലോ ഒരു മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത കാലമാണ് ഐസിയുൽ കിടക്കുന്ന അൻസാറിന് ബോധം തെളിഞ്ഞാൽ വിളിക്കാൻ മറക്കരുത് മേൽപ്പറഞ്ഞ തീരുമാനത്തിന്റെ ചൂടൊന്നും മാറ്റി പിടിക്കില്ലല്ലോ ഞാൻ രാവിലെ അങ്ങ് ഈ പൊടുപ്പും തൊങ്ങിൽ കയറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു അൻസാർ ഇപ്പൊ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടാൽ ഞാൻ മരിച്ചത് ഇതൊക്കെ അതങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ 